bu ilmeği örmeden alıyorum kısa satır dönüş ilmeğime geldim ee, şimdi burada kaydırma yapmadan devam edeceğim önce e, ilmeğin üzerinden dolamış olduğum ipi arka tarafa alıyorum ilmeğin de yönünü değiştirip ikisini birlikte düz örüyorum kaydırma yapmadan sıra sonuna kadar gidip dönüyorum dönüş sırasında bu ilmeği ters örüyorum 9 haroşa ilmek örüyorum ip arkada kenar ilmekleri örmeden alıp dönüyorum kenar ilmekleri ters örüyorum yine 9 haroşa ilmek örüyorum Şimdi yine bir ilmek sağ tarafa ilik patına kaydıracağım. Bu iki ilmeği sağ şişe alıyorum. Bu ilmeği önden alıyorum. Diğer ilmeği arka taraftan alıp haroşa örüyorum. Bu ilmeği yine örmeden alıyorum. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Burada şimdi kol ilmeklerini eksilteceğim. kenar ilmeği örüp sırayı tamamlıyorum lastikten sonra 66 sıra ördüm örerek sol kenara geldim şimdi dönüşte kol ilmeklerini eksiltmeye başlayacağım bir ilmek örüyorum diğerini üzerinden geçirip bir ilmek eksilttim şimdi ikinci eksiltmeyi yapıyorum kenar patına kadar örmeye devam ediyorum bu ilmeği ters örüyorum kaydırmış olduğum ilmekle beraber 10 ilmek haroşa örüyorum kenar ilmekleri örmeden alıp dönüyorum İki kenar ilmeği ters örüyorum. 10 haroşa ilmek örüyorum. Bu ilmeği örmeden alıyorum. Kaydırma yapmadan devam ediyorum. Kolebine geldim. Bu ilmeği örmeden alıyorum. Dönüyorum. İlk ilmeği bu ilmeğin içinden geçirerek eksiltiyorum bir ilmekte örüp eksiltiyorum iki ilmek daha eksilttim kenar patına kadar devam ediyorum bu ilmeği ters örüyorum 10 ilmek haroşa örüyorum İpi markada kenar ilmekleri örmeden alıp dönüyorum. Pat kenarında bir ilmek daha kaydıracağım. İlmek kaydırmaları ben 3 sıra ördükten sonra 4. sırayı örerken yapıyorum artık arkadaşlar. Yakanın çok fazla geniş olmaması için. Eğer siz biraz daha geniş isterseniz ilk 2 sırada bir yaptığımız kaydırmaları 1-2 defa daha yapabilirsiniz. Şimdi bir kaydırma yapıyorum. Devam ediyorum. Kenar ilmekleri ters örüyorum. Haroşa ilmekleri örüyorum. Şimdi bir ilmek daha kaydırıyorum. Haroşa ilmek sayısı 11 oluyor. Bu kaydırmış olduğum ilmekle birlikte. İlmeği örmeden alıyorum. Sıra sonunda bir ilmek kalana kadar düz örüyorum. Son ilmeği örmeden alıp dönüyorum. Bir ilmek daha eksiltiyorum. Kenar patına kadar örüyorum. Bu ilmeği ters örüyorum. 
kaydırdığım ilmekle birlikte 11 haroşa ilmek örüyorum. Kenar ilmekleri örmeden alıp dönüyorum. Kenar ilmekleri ters örüyorum. Haroşa ilmekleri örüyorum. Kaydırma yapmadan devam ediyorum. Bu ilmeği örmeden alıyorum. Sıra sonuna kadar bütün ilmekleri örüyorum. Son ilmeği de örüyorum. Dönüyorum. Dönüşte bir ilmek eksilteceğim. Son kol ilmeği olacak eksilteceğim. Bu ilmeği örmeden alıp devam ediyorum. Bu ilmeği ters örüyorum. 11 ilmek haroşa örüyorum. İpim arkada iki kenar ilmeği örmeden alıp dönüyorum. Şimdi kenar patımızda bir kısa satır dönüşü yapacağım. Aynı zamanda da bir ilmek sağ tarafa kaydıracağım. Haroşa ilmek sayısı 12 olacak arkadaşlar. Burada son kısa satırı işaretledim. 1, 2, 3, 4, 5 diş haroşa sırasından sonra şimdi bir kısa satır dönüşü yapacağız. Önce kaydırmamızı yapacağız. Kenar ilmeklerini ters örüyorum. 11 haroşa ilmek örüyorum. Şimdi bir ilmek sağ tarafa kaydırıyorum. Haroşa ilmek sayısı 12 ilmek oluyor arkadaşlar. Bu ilmeği örmeden alıyorum. İpim arka tarafta bu ilmeği de alıyorum. Dönüyorum. Kısa satır dönüşü yapıyorum. İpi arkaya alıp ilmeğimi tekrar sağ şişe alıyorum. Bu ilmeği ters örüyorum. On iki ilmek haroşa örüyorum. İpim arkada kenar ilmeklerini örmeden alıp dönüyorum. İki kenar ilmeği ters örüyorum. On iki ilmek haroşa örüyorum. Bu ilmeği örmeden alıyorum. Burada dolamış olduğum ipi ilmeğin üzerinden aşırıyorum. İlmeğimin de yönünü değiştiriyorum. İkisini birlikte düz örüyorum. Sıra sonunda bir ilmek kalana kadar örüyorum. Son ilmeği eksilteceğim. Bu ilmeği örmeden alıp dönüyorum. Kol evinde son ilmek eksiltmeyi yapıyorum. Bundan sonra düz örmeye devam edeceğiz. Bir ilmek eksilttim. Kenar patına kadar örüyorum. Bu ilmeği ters örüyorum. 12 haroşa ilmek örüyorum. İpim arkada kenar ilmeklerini örmeden alıp dönüyorum. Burada son kısa satır işaretimi en son yapmış olduğum kısa satıra yerleştiriyorum. Evet arkadaşlar bundan sonra e, kol kenarında ilmek eksiltme yapmıyorum. Toplam 6 ilmek eksilttim aynen arka bedende olduğu gibi. Buradan sonra kol evinden e, düz örmeye devam edeceğiz. E, yaka kenarında ise her 5 e, diş haroşa sırasından sonra e, bir kısa satır yapmaya devam ediyoruz. İlmek kaydırmayı ise 3 sıra örüp 4. sırayı örerken yapacağız arkadaşlar. İlmek kaydırmada burada 19 ilmek kalana kadar düz ilmeklerimiz kaydırma işlemine devam edeceğiz. Kaydırma işlemi bittikten sonra istediğimiz uzunluğa gelene kadar düz örüyoruz burayı arkadaşlar. Kaydırma işlemlerinin sonuna kadar örüyorum daha sonra tekrar birlikte çalışacağız son kaydırma işlemini yapıyorum 
2 ilmek alıyorum bu ilmeği önden kaydıracağım ilmeği arka taraftan alıyorum ve buradaki ilmek sayısını 19'a tamamlıyorum haraşa ilmeklerin bu ilmeği de örmeden tekrar şişime geçiriyorum burada ilmek sayısı 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 ilmek bu sırayı tamamlayacağım 3 sıra daha ördükten sonra omuz ilmeklerini eksiltmeye başlayacağım kol evinden itibaren 40 sıra ördüm santimetre olarak da ölçüyorum 13 santimetre şimdi omuz ilmeklerini kademen olarak eksilteceğim burada düz ilmeklerimizin sayısı bu kenardaki düz ilmek hariç 19 ilmek arkadaşlar bu 19 ilmekten bir ilmek daha kenar ilmek olarak devam edecek arka yakayı örerken buradaki 18 ilmeği 6'şar 6'şar ayıracağım ve 3 seferde keseceğim aynen arka bedende yapmış olduğum gibi şimdi örerek geliyorum buraya kadar buradan ilk omuz ilmeklerini keseceğim İki kenar ilmeği ters örüyorum. 19 ilmek haroşa örüyorum. Bu ilmeği örmeden alıyorum. Düz ilmekleri sıra sonuna kadar örüyorum. Sıra sonundaki kenar ilmeği ters örüp dönüyorum. 6 ilmek eksiltiyorum. 1 2 3 4 5 6 örmeye devam ediyorum sıra sonuna kadar örüyorum iki kenar ilmeği örmeden alıyorum dönüyorum ilmekleri görüldüğü şekilde örüyorum son bir ilmek kalana kadar devam ediyorum Sıra sonunda bir ilmek kaldı. İpimi öne alıp bu ilmeği örmeden alıp dönüyorum. İkinci kademeyi keseceğim. 2, 4, 6 ilmek tekrar kesiyorum. Bu ilmeğin içinden ikinci ilmeği geçiriyorum. Bir ilmek eksilttim. 2, 3, 4 5 6 Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Kenar ilmeklerini örmeden alıp dönüyorum. Son kısa satırın üzerine 1 2 3 4 5 diş haroşa sırası oldu. Şimdi bir kısa satır dönüşü yapıyorum kenar ilmekleri ters örüyorum haroşa ilmekleri örüyorum bu ilmeği ve yanındaki ilmeği örmeden alıp dönüyorum ipi arkaya alıyorum bu ilmeği tekrar sağ şişe geçiriyorum ipimi öne alıp bu ilmeği ters örüyorum haroşa ilmekleri örüyorum kenar ilmekleri örmeden alıyorum dönüyorum kısa satır işaretimi buraya takıyorum kısa satır ilmeğine kadar örmeye devam ediyorum bu ilmeği örmeden alıyorum dolamış olduğum 
ipi ilmeğin üzerinden arka tarafa geçiriyorum ilmeğimin de yönünü değiştirip düz örüyorum son bir ilmek kalana kadar devam ediyorum ipimi öne alıp son ilmeği örmeden alıp dönüyorum 6 ilmek daha eksiltiyorum burada 1 2 3 4 5 6 Bu ilmeği ters örüyorum. Haroşa ilmekleri örerek sıra sonuna kadar devam ediyorum. Bu iki ilmeği örmeden alıp dönüyorum. Omuz ilmeklerini kapattım. E, ama e, yaka örmeye devam edeceğim arkadaşlar. E, yakayı e, arka tarafa doğru uzatacağız. E, ördüğüm fazladan yaka arka e, bedene dikilecek daha sonradan. E, burada iki kenar ilmeği bıraktım. İki tane düz ilmek arttı. Bu iki ilmek de aynen bu kenardaki iki ilmek gibi e, yaka boyunca örülmeye devam edecek arkadaşlar. Şimdi bir e, gidiş bir de dönüş sırası yaptıktan sonra e, yaka kenarında kısa satır çalışmalarına başlıyorum. E, arka yakada daha sık kısa satır çalışması yapacağız. E, i̇ki diş haroşa sırası arayla kısa satırlar çalışacağız arkadaşlar. Şimdi kenar ilmeklere kadar örelim. İpim arkada bu iki kenar ilmeği örmeden alıp dönüyorum. Arka tarafta ters örüyorum. İkisini de. Sıra sonuna kadar haroşa ilmekleri devam ettiriyorum. İki kenar ilmeği örmeden alıp dönüyorum. Arka yakada bir diş haroşa sırası ördüm. Şimdi örerek buraya kadar geliyorum. Kenar ilmekleri ters örüyorum. Haroşa örmeye devam ediyorum. Beş ilmek kaldı. İpimi öne alıyorum. Buradan bir ilmek alıp ipi etrafında dolayıp dönüyorum. İlk kısa satırı çalışıyorum. Tekrar ilmeği sağ şişe alıyorum. İpimi arkaya alıyorum. Haroşa örerek dönüyorum. Bu sırayı örüp dönelim. İp dolamış olduğum ilmeğe geldim. Burada ipi kaldırıyorum ilmeğimin üzerinden ve ikisini birlikte haroşa örüyorum. Diğer ilmekleri de örüyorum. Kenar ilmekleri örmeden alıp dönüyorum. İki kenar ilmeği ters örüyorum. Haroşa örmeye devam ediyorum. İki kenar ilmeği örmeden alıyorum. Dönüyorum. Buraya bir işaret takıyorum kısa satırı belirtmek için kısa satırımızın üzerine bir diş haroşa sırası ördüm bir diş haroşa sırası daha örelim ikinci kısa satırı çalışacağız devam edelim ilk kısa satırın üzerine bir iki diş haroşa sırası ördüm e, bu tarafta da 7 e, ilmek bıraktım şimdi ikinci kısa satır dönüşünü yapacağım ipi öne alıyorum bir ilmek alıp ipimi tekrar arka tarafa geçirip dönüyorum. İkinci kısa satırda 7 ilmek bırakıp döndüm. İlmeğimi tekrar sağ şişe alıyorum. İpimi arka tarafa geçirip haroşa örmeye devam ediyorum. Sıra sonuna kadar örüp tekrar kısa satır dönüş ilmeğimize gelelim. 
kısa satır ilmeğine geldim burada ilmeğimizin üzerinden ipi geçiriyorum ikisini birlikte haroşa örüp sıra sonuna kadar devam ediyor kenar ilmeklerimi örmeden alıp sırayı tamamlıyorum bu şekilde arka yakada kısa satır dönüşleri yapıyorum ee, ilk kısa satırı 5 ilmek bırakıp dönüyorum üzerine iki diş haroşa sırası örüyorum bu sefer 7 ilmek bırakıp kısa satır dönüşü yapıyorum tekrar üzerine iki diş haroşa sırası öreceğim ee, yine 5 ilmek bırakıp bir kısa satır dönüşü tekrar iki diş haroşa sırası örüp 7 ilmek bırakıp bir kısa satır dönüşü yapacağım ee, bu şekilde toplam 6 kez kısa satır dönüşleri yapacağım ve arka yakanın örme işlemini tamamlayacağım sağ ön bedenin örme işlemini bitirdim arka yakayı ördüm burada 6 defa kısa satır dönüşleri yaptım her kısa satır dönüşü arasına 2 diş haroşa sırası bıraktım en son yapmış olduğum kısa satırın üzerine de bir diş haroşa sırası ördüm düz örerek gelip sol tarafta örme işlemini bitirdim burada bir miktar ip ayırıp ipimi keseceğim ayırmış olduğum ipi de yakayı dikerken kullanacağım arkadaşlar yakamızı kapatmıyoruz ilmeklerimizi bir ilmek tutucu da bekletiyoruz sol ön bedenin örme işlemini tamamladıktan sonra dikerek birleştireceğiz yine yakamızın uzunluğu da santimetre olarak 7 santimetre arkadaşlar şimdi sol ön bedenin örme işlemine geçiyorum 